Schönen guten Tag, ich bin Rasmus von der Hamburger Rockgruppe Herrenmagazin und möchte heute darlegen, warum diese Platte Ameisenstadt der Kölner Band Knochenfabrik aus dem Jahre 1997 die wichtigste Platte meines Lebens ist. Ich würde sie jetzt nicht unbedingt als Lieblingsplatte bezeichnen, denn eine Lieblingsplatte im klassischen Sinne habe ich gar nicht. Gut, Ameisenstadt ist das Debütalbum einer Kölner Punkband, eines Punk-Trios ähm, und erschien eher dem auf dem ansonsten sehr zu vernachlässigenden äh, in Landgraf, in Holland ansässigen Label Vitaminpillen, was eigentlich nur dadurch überzeugte, dass man alles wegschmeißen konnte, was sie sonst rausgebracht haben. Ähm, ja, Knochenfabrik kam aus Köln-Ports äh, und waren mir eh dem schon bekannt durch ihre Debüt Seven Inch und das äh, Demo-Tape, das ich dem Sänger irgendwann mal, ich glaube im Jahre 96 oder 95 auf der Popcom aus dem Kreuz geleiert habe, wo ich ihn auch kennengelernt hatte. Beide mit viel kölsch intus das nebenbei für die äh, Geschichtsschreibung. Und ich habe tatsächlich als einer der ersten in Deutschland Knochenfabrik auf einem Kassettenzeppler gehabt, den ich damals veröffentlicht habe. Er hieß hornhaut hobel symphonien und ist nirgends mehr erhältlich zum Glück. Ähm, das aber nur nebenbei. Also, Knochenfabrik hier mit ähm, einer recht langen Tracklist, 23 Stücke, wovon mindestens 22 große Hits sind und eins ist nur ein Intro. Ähm, warte, ich muss gerade noch Bier trinken. Ähm, Knochenfabrik haben sich immer dadurch ausgezeichnet, dass sie äh, im Gegensatz zu anderen in den 90ern äh, aktiven Punkbands sehr, sehr ausgefeilte Melodien hatten und äh, recht äh, eigenartige Arrangements. Also man muss dazu wissen, dass Klaus, der Hauptsongwriter, auch großer Prog-Rock-Fan war und ist. Und ja, das heißt, man hat es hier nicht mit dem typischen Stumpfpunk zu tun und aber auch nicht mit... Ähm, diesem etwas hippiesken Ska-Punk, den es auch leider gab und vor allem aber gab es keine Metal-Einflüsse. Dafür waren ja auch viel zu wenig Leute in der Band mit viel zu kurzen Haaren. Ähm, Knochenfabrik zeichnet sie sich nebenbei auch noch dadurch aus, dass sie mal extrem viel Bier getrunken haben, auch auf ihren Konzerten. Ich habe sie glaube ich dreimal live gesehen. Bei einem Konzert ähm, mussten sie danach noch sofort wieder wegfahren, um noch ein Konzert zu spielen und hatten sich äh, ausgedacht, dass sie auf dem Konzert, was ich dann gesehen, also dem ersten Konzert, ähm, so viel Bier trinken, dass sie beim zweiten so besoffen sind, dass äh, überhaupt nichts mehr geht. Ich weiß nicht, äh, wie viel Erfolg sie damit hatten. Das war aber jedenfalls sehr beeindruckend. Und es gibt auf einer der, äh, auf einer Compilation CD, die dann später erschien, die die ganzen kleinen, den ganzen kleinen äh, Sampler Beiträge und so zusammenfassen, noch einen Live Mitschnitt aus Süddeutschland, wo die Band tatsächlich so besoffen ist, dass man sich das nicht anhören kann. Es sei denn, man ist selber genauso getrunken. Dann kann man sich aber am nächsten Tag nicht daran erinnern. Trotzdem sehr empfehlenswert. Warum aber ist genau Ameisenstaat ähm, für alle Interessierten, für alle Laien und ähm, zu spät gekommenen das Machwerk überhaupt, was man sich anhören muss? Ich denke mal, es liegt daran, dass einerseits natürlich sehr starke musikalische Genialität vorhanden ist, die sich dann vereint mit ähm, dieser äußerst seltsamen Mischung aus ähm, komischen Geschichten, wie zum Beispiel der neugierige Nachbar oder ähm, Frühstückspause, was ähm, von äh, Ford in Köln handelt, Firma Ford, die Kollegen unterhalten sich über Streik und so. Dann gibt es so vollkommen hanebüchene Texte wie Scheiß Zivildienst, ähm, ganz hübsche Sachen wie glücklich, Hass erfüllt ist wie im Fadenkreuz, also es ist alles drauf, Verzweiflung, Hass, Wut, Irrsinn in sehr großem Maße, manche Sachen sind doch einfach total Panne. Und es ist drauf Filmriss, äh, der größte Hit der Band, äh, eines der besten, radikalsten und traurigsten Trinklieder aller Zeiten. Ähm, hat die Band dann auch immer weiter verfolgt und auch die Projekte, wo Klaus heute singt und spielt, Casanovas Schule Seite, Chefdenker und dergleichen. Ähm, immer wird Filmriss gefordert, gefordert und ich glaube, die Band hat es irgendwann mal auf die Spitze getrieben, als sie eine zweieinhalbstündige Version von diesem Lied live gespielt hat. Und das alles zeigt auf, dass es sich hierbei um eine sehr eigenwillige und eigenartige Band handelte. Die zweite LP, Cooler Parkplatz. Ist auch noch wirklich empfehlenswert, hat aber nicht diesen, dieses Überraschungsmoment, das diese Platte hat, wo wirklich kein Ausfall drauf ist. Und ja, ich würde eigentlich jedem empfehlen, jetzt sofort loszugehen, sich äh, acht bis zwölf Bier zu kaufen, danach in den Plattenladen zu gehen und dann nach Hause Platte auflegen, alles ausdringen. Und man kann ja versuchen, innerhalb der 23 äh, Songs irgendwie acht bis zwölf Bier zu trinken. Das müsste eigentlich gelingen und danach ist man auf jeden Fall 
in Sachen Punkgeschichte bewanderter und schlauer als je zuvor. Beachtenswert ist vielleicht noch die äh, etwas lieblose Aufmachung. Nichts drin, nichts gedruckt, aber dafür ist hier, wenn ich mich recht entsinne, ja, spitzenmäßiges Bandfoto drauf und ein guter Gag. Sex Pistols, 45 km/h. Das war so ha, der Humor der 90er Jahre. Und ja, also im Gegensatz zu vielen anderen Platten, die ich besitze, sieht sie halt doch etwas zweifelhaft aus oder lieblos. Ist aber egal, denn der Inhalt stimmt und manchmal hat man es ja genau andersrum. Dann kauft man sich irgendeine 360 Gramm Pressung mit äh, in farbigem Vinyl auf äh, sechs Seiten und ärgert sich dann ständig, dass man eigentlich nur neun Ballers zu Hause hat. Aber immer besser solchen Ballers in äh, runden Scheiben, in eckigen Kartons, als was weiß ich, sich einen Fernseher zu kaufen oder teure Kaffeemaschine, Sachen, die irgendwann kaputt gehen, die man wegschmeißt. Eine Vinylplatte oder auch 1000 oder 2000 davon verfolgen einen für immer. Vor allem, wenn man umzieht, irgendwann äh, kommt keiner mehr vorbei und hilft, weil man äh, nicht alles auf dem iPod hat. Das ist dann aber auch egal, weil man hat ja genug Freunde zu Hause im Plattenregal stehen. 